Bonjour tout le monde. Euh, ce fut un plaisir d'être ici euh, au sommet du G20. Euh, J'ai eu des, des rencontres euh, extrêmement euh, productives avec euh, différents chefs, euh, dont le euh, Mexique, euh, euh, l'Italie, euh, euh, l'Allemagne euh, et, euh, et la Chine. Euh, le thème, euh, c'était sur euh, l'investissement et la croissance inclusive. Euh, qui, ce qui euh, nous arrangeait très bien parce que c'est des enjeux dont on parle beaucoup au Canada. Et j'ai pu souligner que euh, la croissance inclusive, euh, ce n'est pas juste un but en soi, mais l'inclusivité, c'est une façon de créer de la croissance. Euh, et j'ai contribué ça euh, une couple de fois pendant nos échanges euh, sur l'économie. Mais évidemment, euh, tout au long euh, de ces rencontres, euh, L'impact euh, des attentats à Paris euh, se sont fait sentir. On a eu beaucoup de discussions sur la sécurité, euh, sur euh, l'engagement euh, des pays euh, du G20 envers et contre l'État islamique. Euh, J'ai souligné à quel point euh, nous condamnons euh, ces attentats horrifiques, horribles, euh, et euh, que le Canada reste résolu à s'engager contre l'État islamique de différentes façons, y compris un engagement militaire euh, au niveau de la formation, surtout. Euh, personne n'est sans, sans être exposé euh, à l'impact du terrorisme et c'est un, une chose que j'ai soulignée, que le Canada allait continuer de faire sa part dans la lutte contre l'État islamique. It's a pleasure to be here at the G20 summit. It was a, a great opportunity to uh, have uh, bilateral meetings with a number of uh, leaders and build on uh, and build stronger relationships, including with uh, Italy, uh, Mexico, uh, Germany, and China, amongst others. It was an opportunity to talk about investment and inclusive growth, uh, two themes that are uh, important to Canadians and to Canada. I actually highlighted in a couple of exchanges how inclusive growth isn't just a goal, uh, but inclusivity is a means uh, to achieve growth. But throughout our discussions, uh, obviously, uh, the shadow of the events in Paris of a few days ago weighed heavily on us all. We had discussions around security, uh, and the fight against terrorism and ISIL uh, more specifically. Uh, obviously, I condemned uh, the attacks and uh, reaffirmed Canada's commitment to be a strong a member of the coalition against ISIL, including engaging militarily, uh, more specifically in uh, training up local forces uh, to take on ISIL directly. Uh, it was a reminder, however, both Paris and Turkey a few weeks before, uh, that no one is immune from terrorism and that uh, all world leaders need to uh, recommit and re-engage uh, in the fight against terrorism.